բարև ձեզ, եթերում խորորդարանական շապատն է։ Հորդանին է ներկացվել գլխավոր դատախազության նախոր տարվա գորսնեության մասին հաղորդումը կննարվել և ընդումվել են տարբեր ոլորդները կարգավորող որինակծեր։ Ազգային ժողովը գումարել է արտահերտնիս Այս մասին վարճապետը հայտնել է 2019 թվականի պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվության նախնական կննարկմանը։ Ազգային ժողովի նախագա Արարատ Միրզոյան նդունեց արցախի խորորդարանի նախագա Արդուր Թովմասյանին։ Արարատ Միրզոյանը համոզմունք հայտնեց, որ նորընտիր նախագահի գործնեություն արդեն նոր կարգավիճակում առավել Եվ որին աստեղծ դաշտում և կաղաքական կննարկումների հարթակում երկու պետություններն ունեն կայացած ավանդույթներ, որոնք անրաժեշտ է էլ ավելի հարստացնել, ընդգծեց արդուր թովմասյանը, կարևորելով որենց դիր մարմինների մ Հայաստանը և արցախը նույն հայրենիքի մասերն են և մենք պետք է միասնական որակարքով առաջ գնանք, պաստեց Արարատ Միրզոյանը։ Կողմեր նանդրադարձան երկու խորորդարանների աշխատակազների հմտությունների հետագա կատարելագործման խնդրին, ընդկծեցին աշխատակազների ղեկավարների մակարդակում սերծ շպումների հաստատման, աշխատակազմերի միջև փորձի փոխանակման կարևորություն է։ Հաստատղթի առանցքում հանցավորության կարուցվածքն է շարժնթացը հանցագործությունների դեմ պայքարի, հանցավորության հակազդման ուղությամբ կատարված աշխատանքները։ Արդուր դավթյանը սկզբում նախ պաստեց, որ տվյալ դեպքերն աջել են 2172-ով կամ 8 ամբողջ 8 տոքոսով։ Աստ տատախազի հանցագործությունների թվի աջը հիմնականում պայմանավորված է եղել գողությունների, ճանապարային երթևեկության կանոնների խաղթման, ինչպես նաև առավել լատենտային համարվող, թմրամիջոցների հետ կապված հանցագործու� 2.3539-ը առերևույթ հանցագործեն մասին հաղորդում, ապա 2019-ը թվականին դրանց թիվն աջել է շուրջ 21 տոքոսով։ Երկրորդ բարեպոխվել է հանցագործների հաշվարման գործ ընթացը։ Անհամեմատ նվազել է ոստի� Հանցագործության դեպքերի աջը կարելի է պայմանավորել նաև այն հանգամանքով, որ շառունակական բարելավվել են կրիական հետապնման մարմինների, հանցագործությունների բացահայտման, հայտնաբերման, մասնագիտական ու տեխնիկական հ Հաշվետ ու ժամանակը հատվածում արձանագրվել է հասարակական անվտանգության, կարքի, բնակչության, առողջության դեմուղված հանցագործությունների 461 դեպքով աջ։ Հանցագործությունների շարքում են նաև անտարային վոնդի կամ դրանից � Դատախազը նշեց, որ այսօր նախակննական տարբեր մարմինների վարութներում կննվում են մեր երկրի համար աննախադեպ ծավալների հասնող կրիական գործեր։ Կննության առարկա են առանց չապազանցության տաս և ավելի տարիների ընթացք որի արդյունքում հարյուրավոր միլոններ դոլարի հասնող հանցավոր եկամութներ են գեներացվել ժամանակակիս տեխնոլոգյաների կիրարմամ տարբեր երկրների 
Bankayın o finansakan hamakar kiri okta görsün, portanel of taksinel dran irakan sağum nuahtıla. Haşvetu zamanı kahat vatsum aktive yegel hamagorzak sütüne data xazutun petakan verhaskoğakan zara sütün yev haşvet kanıç palat yaran kiyonomiçev. Artur Davcian nandra darçar nayev aporini zakum unetso guiki berna ganzman masin orenki antunman evorakel ovaynam naha deputi rakavurvats paykar tariner şarına goyutun unetso hansa gortutyan dem. Data xazutun naysur hanrutyan hamar petkelini bolorovin նոր առաքելության կառույց նշեց իմ քայլը խմբակցության պատգամավորը հավելելով որ պետք է արվի ամեն հնարավորը փոխելու հանրության անկալոմները դատախազների նկատմամբ եւ այս տեսանկյունից մենք կարծում եմ դեռ շատ անելիք ունենք որովհետեւ այն անկալումը որի մասին ես նշեցի այն արժե համակարգային խնդիրները որի մասին ես նշեցի ցավոք սրտի դերը շարունակում են մեծ տեղ զբաղեցնել մեր գերիտասար ցերնդի մոտ Եվ դրանց փոփոխությունը կրթության միջոցով, այլ միջոցներով, հա, բավականին կարևոր է։ Ոչ միայն բավականին կարևոր են, այլ դրանք հիմքն են մեր երկրի հետագա զարգացման եւ բարգավաճման։ Խորհրդանականներն արժեւորեցին դատախազության 2019 թվականի ընդգրկուն եւ մանրամասը հաշվետվությունն ու փաստաթուղթն ընդունեցին իգիտություն։ Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Վահագն Հովակինյանն առաջարկել է փոփոխել սահմանադրական դատարանի դատավորի ընտրության համար նախատեսված կարգավորումները։ Ներկայացված օրենքի նախագծով հնարավորություն է տրվում խորհրդարանին անհրաժեշտության դեպքում սահմանադրական դատարանի դատավորի ընտրությունները կազմակերպվել նաև արտահերթ նիստում կամ արտահերթ նստաշրջանում։ Օրենքների նախագծերի փաթեթը դրական եզրակացություն է ստացել ազգային ժողովի պետական իրավական հարցերի հանձնաժողովի նիստում։ Վահագն Հովակիմյանի տեղեկացմամբ օրինագիծը միտված է այն խնդիրների լուծմանը, որոնք կան ազգային ժողովի կողմից պաշտոնյաներին ընտրելու գործընթացում։ Գործող օրենքը խորհրդարանին թույլ չի տալիս պաշտոնների թափուր տեղերը ժամանակին համալրել։ Փոփոխությամբ կարգավորվում է պաշտոնների թեկնածուների եւ պաշտոններում ընտրության գործընթացը։ Եթե կանոնակարգով այլ բան նախատեսված չէ, ապա պաշտոնում ընտրելու կամ նշանակելու մասին հարցերը պարտադիր քննարկման ենթակային ազգային ժողովի առաջիկա հերթական նիստերում կամ կարող են ազգային ժողովի արտահերթ նստաշրջանում կամ նիստում քննարկվել հետևյալ դեպքերում առաջին թեկնածուի առաջադրման ժամկե տլրանալուց հետո եթե թափուր պաշտոնում թեկնածո առաջադրելի իրավացություն ունեն երկու կամ ավել թվով մարմիններ եւ առնվազն մեկ թեկնածո առաջադրվել է թեկնածուի առաջադրումից հետո եթե թափուր պաշտոնում թեկնածո առաջադրելու իրավացություն ունի մեկ մարմին օրենքի նախագիծը խորհրդարան ընդունեց առաջին ընթերցմամբ հերթական նիստերի քննարկումների առանցքում էր իմ քայլը խմբակցության մի խումբ պատգամավորների հեղինակած ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքում ինչպես նաև հանրային ծառայության պետական պաշտոններ ու պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց բարձրացության մասին օրենքներում փոփոխություններ նախատեսող օրենսդրական փաթեթը Ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքում փոփոխությունների անհրաժեշտությունը Մխիթար Հայրապետյան ամիսներ առաջ էր նկատել կար ժամանակ անց խորհրդանականների կողմից ներկայացվեցին առաջարկներ եւ նախագծի համահեղինակների շրջանակն ընդլայնվեց։ Հայրապետյանի խոսքով սա վերջին տարիներին Վերոնիշյալ օրենքում ամենամեծ փոփոխությունների փաթեթն է։ Փաստաթղթի շեշտադրումներն ընդգրկուն են բարձրացնել ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովների աշխատանքի թափանցիկությունը եւ հանձնաժողովների նախագահների հաշվետվողականությունը։ Ընդլայնել խորհրդանական վերահսկողությանը վերապահված գործիքը կազմը բարձրացնել հանձնաժողովի կողմից կայացվող որոշումների դերն ու արդյունավետությունը փոփոխություններով հանձնաժողովի նախագահն այս ու հետ ոչ միայն ընթացք կտա իրենց ուղված գրություններին այլև դրանք պարտադիր կհանձնի հանձնաժողովականներին իսկ նիստերին հրավիրված մասնագետների ցանկը նախապես պետք է ներկայացնի հանձնաժողովի բոլոր անդամներին հաշվետվողականության մասով էլ փոփոխությունը հետևյալն է յուրաքանչյուր հերթական նստաշրջանի վերջին հերթական նիստի օրակարգային հարցերի քննարկում ավարտելուց հետո մշտական հանձնաժողովի նախագահ ներկայացնում է իր հանձնաժողովի կատարած աշխատանքի վերաբերյալ ամփոփ հաշվետվություն դրանք են անցկացված հերթական եւ արտահերթ նիստերի խորհրդանական լսումների վերաբերյալ ամփոփ տեղեկատվություն հանձնաժողովին հասցիագրված դիմումների եւ դրանց պատասխանների ու արդյունքների վերաբերյալ ամփոփ տեղեկատվություն հանձնաժողով մուտքագրված դրական կամ բացասական եզրակացություն ստացած օրենսդրական նախազարնությունների վերաբերյալ ամփոփ տեղեկատվություն հանձնաժողովի անդամ պատգամավորների հանձնաժողովի աշխատանքներում ներգրավվածության վերաբերյալ ամփոփ տեղեկատվություն խորհրդանական վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ ամփոփ տեղեկատվություն
Համապատասխան հոդվածում նախաձեռնվել է փոփոխություն, որով հնարավոր կլինի քվորում ապահովել ոչ թե առնվազն 1-րդ, այլ առնվազն կեսից ավելի պատ գամավորների ներկայության դեպքում։ Եթե փորձենք հիմնավորել այս փոփոխության իմաստը, բանն այն է, որ նախկինում բավական դժվարությամբ էին հավաքվում, հա, հանձնաժողովի պատգամավորները եւ ըստ այդմ նաեւ քվորում ապահովելու խնդիր կար, մենք գտնում ենք եւ իմ գործընկերները ըստ այն, որ այս խորհրդարանում 7-րդ գումարման ազգային ժողովում մենք նման խնդիր չունենք։ Փոփոխությունների մաս են կազմում մշտական հանձնաժողովների ու խմբակցությունների աշխատակազմերի համալրումը խորթականի հաստիկով։ Հեղինակներն առաջարկում են խորթականի աշխատավարձը սահմանել 6 գործակցով։ Ուսումնասիրվել է միջազգային փորձ։ Շատ եւ շատ խորհրդանական կառավարման երկրներում հանձնաժողովի նախագահները ունեն խորհրդականներ, ֆրակցիայի ղեկավարները եւս։ Բացի այդ, մենք համամատաբար բարձր դրույքաչափ ենք սահմանել 6-ը, որը իհարկե եւս քննարկման առարկա կարող ենք դարձնել, որը հնարավորություն թույլ կտան նաեւ աշխատաշուկայից պրոֆեսիոնալ կադրերի ներգրավելու պարլամենտական աշխատանքին։ Բացի այդ, նաեւ խորհրդականը, որ մենք դիտարկում ենք, որ նաեւ ոչ միայն մասնագիտական աշխատանք կիրականացնի այլև չի բացառում նաև քաղաքական կառավարության ներկայացուցիչ եւ խորհրդանականների շրջանում փոփոխություններն առաջացրին իր արամերջ կարծիքներ ամենագլխավոր հարցը հանձնաժողովի նախագահի խորհրդականի եւ խմբակցության խորհրդականի հաստիկների ստեղծումն է այս առումով կառավարությունը եւ ծրագիրը հաստատել է իր ծրագիրը որը հավանության է արժանացել նաեւ ազգային ժողովի կողմից Այստեղ արձանագրված է, որ մենք ունենք պետական ուղճացված համակարգ եւ նաեւ նպատակ ենք դրել, որ ճկուն, ծախսարցունավետ, դինամիկ եւ մրցունակ պետական կառավարման համակարգ ստեղծելու, ինչը ենթադրում է ֆունկցիաների կրկնության բացառում, ինչպես տարբեր պետական մարմինների ֆունկցիաների միջեւ, այնպես է միևնույն պետական մարմինում տարբեր գործառուներ իրականացնող հաստիկների խոսելով փաթեթի ու հնչած տեսակետի վերաբերյալ ազգային ժողովի նախագահը հիշեցրեց որ գործադիրը եւ գերատեսությունների ղեկավարները որպես կանոն ձեռնապահեն մնում ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի փոփոխությունների վերաբերյալ անգծված դիրքորոշումներ հայտնելուց ես կարծում եմ որ սա շատ գեղեցիկ ավանդույթ է եւ պետք է հնարավորինս պահպանենք այն սա մեկ եւ երկրորդը կարծում եմ որ պետական կառավարման համակարգի վերաբերյալ ուրճացվածության դատողություններին, բյուջեի, ստեղծված այլ հանգամանքների մանրազնին վերլուծությունը կարելի է սկսել եւ սկսել այլ գերատեսությունից։ Սա ասում եմ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ խորհրդարանը ընդգծված հարգանքով է վերաբերում ձեր մասնագիտական դիրքորոշմանը եւ բավականին ջերմ վերաբերմունք ունի անձնապես նաեւ ձեզ նկատմամբ Փաթեթին կողքը վերակեց 104 պատգամավոր խորհրդանական կառավարման երկրում անհրաժեշտ գործիքակազմի ներդրման մասով առաջինից երկրորդ ընթերցում ներկայացվելի կառուցողական առաջարկների հիման վրա վերանայումներ կարվեն ավարտին փաստեց Մխիթար Հայրապետյանը Հերթական նիստերի ընթացքում խորհրդարանը նաև վավերացրեց եվրասական տնտեսական միության մաքսային տարածքներ մուծված ապրանքների հետագծելության մեխանիզմի մասին համաձայնագիրը կնքման նպատակը յատմը մի անդամ պետության տարածքից մեկ այլ անդամ պետության տարածք տեղափոխվող ապրանքների շրջանառության օրինականության ապահովումն է ապրանքների հետագծելության մեխանիզմի կիրառման միջոցով ազգային ժողովին ներկայացվեց նաև հեռուստատեսության եւ ռադիոյի հանձնաժողովի 2019 թվականի գործունեության մասին տարեկան հաղորդումը կառույցի նախագահ տիգրան հակոբյանը ոլորտում տիրող իրավիճակը գնահատեց ոչ բավարար որպես պատճառ մատնանշելով անկատար եւ թերի օրենս դրությունը վերջին տարիներին գովազդային դաշտի կտրուկ անկումը լիցենզավորված հեռուստարադիո գերությունների գործունեության ոչ հավասար պայմանները եւ այլն։ Ըստ նրա հաշվետու տարում իշխանության որևէ ներկայացուցիչ չի միջամտել հանձնաժողովի գործունեությանը, հանձնաժողովը բոլոր որոշումներն ընդունել է ազատ անկախ ու առանց ճնշումների։ Հարցի քննարկումը խորհրդարանը կշարունակի հաջորդ հերթական միստում։ Հերթական նիստերի ավարտից անմիջապես հետո պատգամավորների նախաձեռնությամբ ազգային ժողովը հրավիրեց արտահերթ նիստ։ Օրակարգում ունենալով երկու օրենսդրական նախաձեռնություն, որոնք քննարկվեցին հատուկ ընթացակարգով 24 ժամվա ընթացքում։ Նախքան խորհրդարանի ներկայացնել օրենքների նախագծերը քննարկվեցին գլխադասային հանձնաժողովների արտահերթ նիստերում։ Պատգամավոր Նարեկ Զայնալյանը լրացումների առաջարկում կատարել ժամանակավոր անաշխատունակության եւ մայրության նպաստների մասին օրենքում։
Մինչ օրենց դրական փոփոխությունները մանրամասնելը պատգամավորը փաստեց, որ դրանք պայմանավորված են համավարակի հետևանքով երկրում ստեղծված իրավիճակով։ Բազմաթիվ քաղաքացիների նկատմամբ իրականացվել են մեկուսացման եւ ինքնամեկուսացման ցուցումներ այդ ամենի արդյունքում, բարձու աշխատողները չեն կարողացել ապահովել իրենց եկամուտը, նշում է պատգամավորն ու ներկայացնում իր առաջարկը, պետության կողմից սահմանել մեկուսացման նպաստ։ Այն անձանց համար, ովքեր բարձու աշխատող են կամ ինքն ունաբար իրենց աշխատանքով ապահովված անձինք են, և պարետատան ցուցումով մեկուսացվել են կամ ինքնա մեկուսացվել նրանց ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստների տրամաբանության սահմաններում տրամադրվի անաշխատունակության նպաստ Սոցիալական ուղղվածության այս ծրագրից չեն կարողանա օգտվել այն անձինք, ովքեր աշխատել են հեռավար, եղել են հարկադիր արձակուրթում, սակայն գործատուն վճարել է աշխատավարձի երկու երրորդի չափով եւ այն քաղաքացիները, ովքեր խախտել են մեկուսացման կամ ինքնամեկուսացման կանոնները։ Նպաստի տրամադրման նախագծում սահմանվել է մեկուսացման 14 օրյա տրամաբանությունը։ Վճարումը քիրականացվի նույն սկզբունքով, ինչպես ժամանակավոր անաշխատունակության դեպքում է։ Ըստ պատգամավորի տվյալների մեկուսացված քաղաքացիների թիվը շուրջ հազար է, իսկ 15000-ին էլ տրվել է ինքնամեկուսացման ցուցում։ Եվ հետազարդություն ենք կիրառել այն տարածելով մարտի 1-ից ցակաց իրավ արաբերությունների վրա։ Պատգամավորի հաշվարկով նպաստի ներդրումը բյուջեի համար կարժանա 400 միլիոն դրամ։ Կառավարության դիրքորոշումը փոփոխության վերաբերյալ բացասական է։ Այս ներկայացված նախագծի պարագայում մենք իրականում խնդիրներ կառաջացնենք գործատուների համար։ Գործատուների համար ինչ այն առումով, որ մենք ժամանակավոր անաշխատանակության նպաստի որոշակի ծախս նախապեսում է, որ կդնենք այդ գործատուների ուրեմը վրա։ Իմ քայլը խմբակցում առաջինից երկրորդ ընթերցման ցածկվում կլինի քննարկում եւ մենք որոշակի փոփոխություններ կենթարկենք նախագիծը մինչ երկրորդ ընթերցումը։ Այդու հանդերց խորթանը նախագիծն ընդունեց առաջին ընթերցմամբ երկրորդ ընթերցումը քննարկվեց արդեն հաջորդ օրվա արտահերթում։ Պնդումները թե օրենքի ընդունումն այս պահին ու այս տեսքով իրատեսական չէ, ընդիմադիր պատգամավորները համարում են անընդունելի։ Նախագիծը շատ լավն է։ Ես կոչ եմ անում առաջարկ ընդունել եւ ֆինանսական կանխատեսելության հարցը մնացած հարցերը կարգավորել կառավարության որոշումներով եւ մնացած իրավիճակով Վերջապես այդ մարտիկ ստացան դրական ազդակ որ իրենք մենակ չեն որ երբ որ իրենք մեկուսացվել են իրենց մասին պետությունը հոգետանում պետությունը կատարում է իր պոզիտիվ պարտականությունը այս ամբիոնից կառավարության ներկայացուցիչները ամենա բարձր մակարդակով ասել են փողի խնդիր մենք ճունենք Այո կգա պատասխան տալու ժամանակը եւ ես վստահեմ կառավարություն հանդես կգա մանրամասն զեկույց ցրտիկին զորաբյան թե այդ հիմնադրամի կամ այդ բյուջետային տով նախատեսված ծախսերից որ դրամ ինչի վրա է ծախսվել այդպիսի տպավորություն է որ հայաստանում կա քաղաքական դաշտում մեծամասություն եւ կառավարություն որոնց համար թշնամին վիրուսն է եւ մենք փորձում ենք լուծել այդ իրավիճակը Հայաստանում կա մի խումբ քաղաքական դաշտում թող ամեն մեկը ինքը մտածի այդ խմբի մեջ է թե չէ որոնց համար թշնամին վիրուսը չէ այլ թշնամին կառավարությունն է Ազգային ժողովի նախագահն արտահերտ ելույթով անդրադարձավ հնչեցրած մտահոգություններին ստափության կոչանելով գործընկերներին Քանիցս այս վերջին օրին հատկապես մեր ողջ քաղաքական թիմը հայտարարում է որ այո պատասխանատվությունը մեր է մենք երբեք չենք փախնում պատասխանությունից մի եւ նույն ժամանակ հանկարծ որևէ մեկը թո չփ մտածի որ մենք ասում ենք պատասխանատվությունը մեր ներ մնացած դու գործ ունեք մի կողն քաշվեք ձեն մի հանեք եւ այլ ասում առաջարկը պիտի անի դիմություն կար անի կարճ իհարկե եւ շնորհակալ ենք բոլոր առաջարկների համար ամեն ինչ պիտի դիտարկվի մտածվի բայց առաջարկները պիտի գիտեք իրավիճակը եւ որ ասում գույների ավելորդ խտացում անհրաժեշտ չի ճշմարիտ խոսքեր են ասում շատերի կողմից բայց մի փոքրիկ տոնայնության տարբերություն մի փոքրիկ բարի մեջ շեշտադրման տարբերություն ամբողջովին փոխում է պատկերը եւ այստեղ ես կրկին ուզում եմ կոչ անեմ բոլոր նրանք ովքեր հանրային խոսք են ասում ինչ եթե սովորաբար 10 անգամ ապա այս իրավիճակում 11 անգամ մի հատ մտած են ամեն շեշտադրման վրա նախագծի ընդունումը հետազգելու վերաբերյալ դժգոհությունները արտահայտվեցին նաեւ խմբակցության տեսակետներում խնդիրա որ մենք այստեղ այդքան չենք կարողանում կամ եւ հաջորակալություն ցուցաբերել այս օրինակի ծանցունելու լսավոր հայաստան խմբակցությունը կողմ է այս նախագծի բարգավաճ հայաստան այս նախագծին քվեարկելու է կողմ առաջարկում են բոլորից քվեարկել կողմ այն ժամանակը որ հանրապետության նախագահը պիտի նախագիծը ստորագրի այն մտնի ուժի մեջ այդ օրերը մենք օգտագործենք ձեզ հետ միասին 
կրկնում եմ այն հաշվարկները, որ դուք պիտի ունենայիք վաղուց, այդ հաշվարկները անելու համար։ Ալեն Սիմոնյանն էլ կոչ հարեց թապ գնահատել իրավիճակը, մեղադրանքներ հնչեցնելիս էլ լինել իրատեսական։ Զարմանում եմ, � կամ հազարավոր ընտրողների մասին, ես ազգային ժողովի նիստից հետո դուրս եմ գալու և շրջելու եմ այն ատրատեղա մասերում, որ տեղից ես ընտրվել եմ և հետև եմ, թե ինչպես են մեր համակաղաքացիները դիմակ կրում և Մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստում մեկնարկեցին 2019-ին նտվականի բյուջեի կատարողականի հաշվետվության նախնական կննարկումները ձևաճապն առավելքան ընդգրկուն է։ Բացման խոսքով հանդես կգա Հայաստանի Հանրապետյա� միջոցով մեզ գմիանայվ հանդես կգայիր խոսքով։ Բողջույնից հետո Վարճապետ նիկոլ պաշինյան նարձանագրեց, որ նախորդ տարին բյուջետային արումով մեր երկրի համար պատմական էր, կանի որ կարավարությանը � ավելացված արժեքի հարկի պարկը, դեպետը, որը ձևավորվել էր միջև 2017 թվականի հումվարի մեկը և սա կարծում եմ պատմական իրադարձություն էր, արդեն հայտնի է, որ 19 թվականի նարձանագրվել է վերջին արնվազան 12 տարվահամար 22 ամբողջ 35 տոքոս ծությանիս, որը մեկ ամբողջ 6 տոքոսային կետով գերազանցում է կանխատեսված և մեկ ամբողջ 4 տոքոսային կետով 2018 թվականի համապատասխան ծությանիշը։ Իսկ 2020-ի համար տնտեսական կանխատեսումներ անելը դերվաղ է այն պատմական կարող է լինել արնվազն կորոնավիրուսի համաճարակի բերում, ով նշեց վարճապետը հավելելով, որ ընթացիկ տարում տնտեսական խնդիրները կլինեն � պրոցես է տեղի ունենում և այդ խորը վերագնատման պրոցեսը կավված է պետական կարգի և անհատի փոխարաբերություն է։ Այսօր մենք առերեսվում ենք, տեսնում ենք, հետազոտում ենք անհատի և պետական կարգի, մեզնե ջուրա� ինչպես ենք մենք ընկալու մեր պետությունը և մեր պետականությունը։ Արդյոք մենք մեր պետությունը և պետականությունը ընկալու մենք պատմության դասագրքերում ձևակերպված պետությունը, որպես բրնության գործիկ բանաձևով, Չկենտրոն անալով բյուջեի թվային տրամաբանության և ծությանիշների վրա նիկոլ պաշինյանը խոսեց բյուջեի կաղաքական և կաղաքացիական կոնտեկստի վերաբերյալ, առաջարկեց մեզանում պոխել բյուջեի վերաբերյալ հին � որպեսի մեր ձերքից վերցնեն, բուջեի նոր ընկալումը պետք է լինի հետևալա, որ պետական բուջեն մեր ընդանուր դրամապանակն է, որը մենք ձևավորում ենք միասին մեր ընդանուր կարիքները հոգալու համար։ Հոսելով ստվերային տնտեսության մասին, որի դեմ կարավարություն նանկոտրում պայքար է մղում վարճապետը նշեց, որ անելիքներ դեռ կան և այդ ճանապարին անհրաժեշտ է մտածողության փոպոխություն։ 
ամենա տարբեր հաշվարկներով որ Հայաստանում հսկայական ստվերային տնտեսություն գոյություն ունի եւ նույնիսկ որոշ գնահատականներ կան որ բյուջեի պոտենցիալը հավաքագրման պոտենցիալը կարող է ավել լինել մինչև օրինակ 400 միլիարդ դրամի հոգեբանական եւ փիլիսոփայական առումով հետական ժողովրդի համար կարգապահությունը այդ թվում բյուջետային կարգապահությունը պետք է լինի քաղաքացու պետություն ունենալու կամքի արտահայտություն Կառավարության ղեկավարը համոզմունք հայտնեց, որ հիմա բարեփոխումների ամենալավ շրջանն է Նիկոլ Փաշինյանը դիմելով ներկաներին նշեց, որ պետականություն ունենալու կամքի արտահայտությունը պետք է դառնա այն բարեփոխումների նկատմամբ վերաբերմունքը, ինչը կառավարության ուշադրության առանցքում է։ Խոսքը մասնավորապես բույքահարկի համակարգի փոփոխության մասին է, խոսքը համատարած եկամտահարկի փոփոխության մասին է, խոսքը առաջիկայում կլինի կանխիկի կրճատման փոփոխության մասին։ Գործադրի ղեկավարն արդյունավետ քննարկումներ մաղթեց ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովներին, իսկ կառավարության ներկայացուցիչներին, վարչապետին ենթակա մարմինների եւ գերատեսչությունների ղեկավարներին կոչ հարեց լինել կառոցողական եւ հանձնաժողովներում ըստ կարգի պատասխանել բոլոր բարձրացված հարցերին։ Ֆինանսների նախարարը բյուջեի կատարողականի տարեկան հաշվետվության համատեքստում ներկայացրեց հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները, բյուջետային եկամուտների ձևավորման գործընթացը, հարկային մաքսային քաղաքականությունը, ծախսերն ու պակասուրդը։ 2019-ին ֆինանսական փաստաթղթի հիմքում դրված էր հարկա բյուջետային եւ պարտքի կայունությունը։ Տեղի են ունեցել բնականաբար նաեւ պետական բյուջեի կառուցվածքային փոփոխություններ։ Օրենքով ծրագրային ձևաչափով է հաստատվել բյուջեի ցախսային մասը, ինչպես նաև առաջին անգամ 2010 թվականին բյուջեի մասին օրենքի մեջ ներառվել են մինչ այդ բազմիցս քննարկված արտաբյուջետային հաշիվներով գործառնությունների նախաշիվները Հաջորդ Կետով նախարարն առանձնացրեց ազգային տնտեսության մրցունակության եւ ներդրումային գրավչության բարձրացման տեսակետի ցարկային բարեփոխումները։ Այս ամենին զուգ ընթաց պետությունը գնացել է պարզեցված ցարկային ռեժիմի ճանապարով։ Նախին գոյություն ունեցող հինգ ռեժիմների փոխարեն այժմ ունենք 3 ցարկային ռեժիմ։ Մենք ներմուծեցինք միկրոձեռնարկատիրության ռեժիմը, որը ենթադրում է որ որոշակի ճափորոշիչներին համապատասխանող տնտեսավարման դեպքում հարկային պարտավորություն չի առաջանում ընդհանրապես, բացի այդ մենք նաև գնացինք այն ճանապարով, որ նվազեցրեցինք ուղղակի հարկերի բերը տնտեսավարողների եւ ֆիզիկական անձանց վրա այն նպատակադրման, որովհետեւ դառնա ավելի մրցունակ եւ գրավիչ տնտեսական միջավայրը տնտեսավարողների համար։ Սա կազմակերպվեց այն տրամաբանությամբ, որ ֆիսկալ առումով ունենա գործնականում չեզո կազդեցություն հարցադրումների հատվածում Մանեթ Հանդիլյանը հետաքրքրվեց թե կոռուպցիոներներից որքան գումար է վերադարձվել պետական գանձարան բյուջեի եկամուտների որ տողում է այն արտացոլված որքան է եղել պլանավորված խնդրում եմ մի քիչ բաց բացել այս այս մուտքերի մասին տեղեկատվությունը բնականաբար խոսքը չի վերաբերվում հարկային չարաշահումներին առանձնացված ինչպես գիտեք որևէ ծրագիր չկա կոռուպցիայի դեմ պայքարի շրջանակում եւ այդպիսի հաշվառումել չկա, որովհետեւ այդ պայքարը եւ դրսևորումները շատ բազմազան են եւ ամեն տեսակի դրսևորման համար ամեն կիրառվում են դրան համապատասխան միջոցառումը։ 2019-ի բյուջեի կատարողականում կանցուցանիշներ, որոնք շատ ոգևորիչ են, նշեց Եղիշե Սողոմոնյանը շեշտադրումներն ուղելով սուբվենցիոն ծրագրերի իրականացմանը։ Նախատեսված է եղել 10 միլիարդ դրամի ընդհանրապես կատարվել է գրանց 62 տոկոսը չնայած պետք է նշեն որ 2018 թվականի նկատմամբ 2 ամբողջ 6 անգամ ավել են կատարվել դա ողջունել է բայց եթե դա 100 տոկոսով կատարվել նպաստել համայնքների զարգացման ինչն է պատճառը դրա թերակատարման փողի խնդիր չի եղել տրամադրվել է այնքան ինչքան որ դրված չափորոշիչներին համապատասխան հայտեր են եղել համայնքներից Բարգավաչ Հայաստան խմբակցության պատգամավորն էր կենտրոնական բանկի նախագահից հետա քրքրվեց, թե ինչպես է պատկերացնում գլխավոր ֆինանսատունը համավարակի առաջացրած ճգնաժամի հետևանքների լուծումը։ Ինչ սպասելիքներ ունեն, եթե այս տեմպո շարունակվի մեր հարաբերություն մինչ որ հիմա կա, չէ՞ որ մենք վերցնում ենք ըղածը, կանխատեսումներ ենք անում ու հասկանում ենք թե ուրեն գնում։ Հիմա վտանգներ ունենք նախ փոխարժեքի եւ ավանների հետ կապված։ Ես տեղիցան մենք այդ չափով ավանդների չափով ունենք տրամադրած վարկեր 
Են միջազգային ծրագրերով վերցրած փողեր է, որ ոլորի մոտ տպավորությունը, որ դրանք շատ մեզ ծավալ են կազում, դրանք տաս տոկուսից պակաս են ընդհանուր պորթվելու։ Նախորդ տարվա վինանսական փաստաթղթի վերաբերյալ կենտրոնական բանկի եզրակացության համաձայն բյուջեի կատարման ընթացքում պահպանվել են հարկա բյուջետային կանոնները նպաստելով պետական պարտքի կայունության ապահովմանը։ Հաշվե քննիչ պալատի նախագահնել մատնանշեց որոշ որակական խնդիրներ, որոնք ըստ նրա լուծման անհրաժեշտություն ունեն։ Հայաստանի հարաբերությանը եւ համայնքներին ամրագրված ոչ բոլոր բյուջետային միջոցներն են շրջանառվում գանձապետական միասնական հաշվով։ Արկա իրավիճակը չի բխում հարային միջոցների կառավարման թափանցիկության եւ վերահսկելության պահանջներից։ Իսկ ընդհանուր առմամբ Վերոնշալ գերատեսությունների եզրակացությունները նախորդ տարվա ֆինանսական փաստաթղթի վերաբերյալ դրական են։ Քննարկումները շարունակվեցին ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի ու ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղնի ստերում։ Առանցքում եղել են արտակարգ իրավիճակների ոստիկանության, ազգային անվտանգության ծառայության նախորդ տարվա պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունները։ Դրան փակնի ստում էլ քննարկվել են պաշտպանության նախարարության եւ պետական ռեզերվների եկամուտների ու ծախսերի կատարողականները։ 2020 թվականի հունիսի 5-ին Եվրոպայի խորթի խորթանական վեհաժողովի իրավաբանական հարցերի եւ մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նիստում Հայաստանի ազգային ժողովի պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանը, ով նաեւ Եվրոպայի խորթի խորթանական վեհաժողովի մարդու իրավունքների ենթահանձնաժողովի նախագահն է, նշանակվել է COVID-19 պանդեմիայի ազդեցությունը մարդու իրավունքների եւ իրավունքի գերակայության վրա հարցերով զեկուցող տարբեր հարցերի վերաբերյալ տեսակետներ են հայտնել խորհրդարանի քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները։ Հարգելի քաղաքացիներ, ընթացիկ շապատ ազգային ժողովում հագեցած էր։ Մենք ունեցանք թե հերթական նիստ, որը շարունակություններ նախորդ շապատ դեր մեկնարկած հերթական նիստի եւ ունեցանք նաեւ արտահերթ նիստ։ Եվ օրակարգում կային մոտ 4 տասնյակ նախագծեր Եվ ամպայման ուզում եմ ընդգծել, որ այդ նախագծերի մի զգալի համամասնություն ներկայացված էր ազգային ժողովի պատգամավորների կողմից, այդ թվում նաև ընդդիմադիր պատգամավորների կողմից եւ նաեւ շատ կարողացության շահին հանգամանքը, որ այս օրենքների մի զգալի մասը մեծամասնությունը իրականում առաջին կամ երկրորդ ընթերցման ընդունվեցին միաձայն, այսինքն բոլոր երեք խմբակցությունների միջև առկա էր համախողություն։ Եթե առանձնացնեմ նաև անցած շապատվան նիստերը կարևոր էին այն առումով, որ մենք լսեցինք նաև հերոսարաձև ազգային խորթի նախագահի ուրեմն զեկուցումը եւ նաեւ շապատվա վերջին մեկնարկեց արդեն 2019 թվականի բյուջեի կատարողականի համատեղ նիստերը եւ որպես ամփոփում կուզեմ առանձնացնել մեկ օրինակ իմ կարծիքով կարևոր օրինակ այս նախաձեռնություններից այն է ընդրական օրենս գրքի փոփոխությունները որը համահեղինակել են թե կառավարությունը թե հայաստանի հանրապետության ազգային ժողովի բոլոր երեք խմբակցություններ ներկայացնող պատգամավորներ եւ այս փոփոխություններով մենք հնարավորություն ենք ստեղծում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընդրակարգը բարելավել մի քանի կարևոր ուղղություններով ընդլայնելով համամասնական ընտրակարգը նվազեցնելով ուրեմն կուսակցությունների համար նախատեսված շեմերը երկուական տոկոսով ավելացնելով կանանց մասնակցության հնարավորությունը ինչպես նաև միգուցե ամենակարևորը վերացնելով Երևան Գյումրի եւ Վանաձոր համայնքների ընտրակարգով դերևս նախատեսված այսպես կոչված բոնուսային համակարգը, որը հնարավորություն է տալիս որևէ ուժին, որպես կանոն բնական իշխող ուժին, քիչ ձայներ հավաքելու միջոցով ավելի շատ տեղեր ունենալ ավականիում եւ այդպեսով կարողանալ նաեւ վերահսկել համայնքում կառավարման իրականացումը։ Այս փոփոխությունների արդյունքում տեղական ինքնակառավարումը դառնելու է շատ ավելի ժողովրդավարական, իսկ ավականները դառնալու են շատ ավելի ներառական հաստատություններ։ Մենք գիտենք, որ Հայաստանը հայտնվեց Եվրոմիության սերտցակում եւ ուզում են պարզաբանել ինչ է սա նշանակում, որովհետեւ բազմաթիվ, մանիպուլատիվ եւ սուտ լուրեր տարածվեցին վերջի օրերին ես կցանկան այ կիսվել են տեղեկությամ որը ստացել են ոլորտի մասնագետների հետ խորհրդակցության արդյունքում նախ նշենք որ ոչ թե որևէ ավիաընկերություն այլ հենց հայաստանի հանրապետությունը հայտնվել սև ցուցակում հայտնվել է մի պատճառաբանմամբ մի հիմնավորմամբ որ 
Հայաստանի ավիացիոն իշխանությունները, այսինքն կաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեն, իվիճակի չէ ապահովելու ավիացոն անվտանգությունը, իվիճակի չէ վերահասկելու ինքնաթիրների անվտանգությունը։ Ու այս ու հետ հետևաբար տվյալ պահին հենց այսօր էլ, այսքը մինչև համաճարակը թրնում են եվրոպական միություն, որոնցից մեկը կատարում էր պարբերապար թրիշքներ մի ուղությամբ դեպի վրանսյա, եթե չեմ սխալվում լեոն, իսկ ամարային Բայց ունենալով իր գլխավոր գրասենյակը Հայաստանում հետևաբար բոլո գեներացված հարկերը մուծելով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջ է։ Ամենամեծ մտահոգությունը, որ կա դա այն է, որ այսու հետ որևեր ենկեր ընդհուպ կարող են վտանգվել նաև այն ընկերությունները, որոնք թրչում են հիմա Հայաստանից եվրոպա, որով հետև նրանք ձերք են բերում լիզինգով իրենց ինքնաթիրները, իսկ այդ լիզինգ տվող կազմակերպությունները որով հետև նրան բազմաթիվ անգամներ ասվել են, խողորդներ են տրվել, ինչպես կարող էր այս ամենից խուսապել, արվեր կայլեր, որպիսի ստուգումից հետո հայտնամերված խաղթումները առակ շտկվեն և մենք չհայտնվեինք � ավեցիայի կոմիտեն, մի գուցը երբեք էլ չկարողանա Հայաստանը դուրս բերել այսև ծուցակից, որով հետև նրանք պարձապես չգիտակցեցին ամենասկզբից, ինչ լուրջ կարուսների հետ գործ ունեն և ինչ լուրջ հետևանքներ